नमस्कार अभी ना पेर अरुण रेडी वेलकम टू मई यूट्यूब झानल अरुण रेडी टेक् फाइव यह मैं टापिक वे वेरियबल सीन सी लांग्वेज सो चूदा सो मेर कीडियो ने फस्ट टाइम चूंटे लेदा सी लांग्वेज ने ना चाने प्ले लिस्टी अगर एक्सएल इन तेलू अने फोलडर उ दाँव मिगता वीडियो अवेलबल अलागे ना वीडियो मिसन ना चाने सब्सक्रैबी लाइक चेयर षेर चीजें अलगे फैल डिस्क्रिपन मिगता सी लांग्वेज वीडियो यांक्स अब अवेलबल सो वेदा मैं टापिक सो इवा मैं टापिक वे वेरियबल्स अंडी सो ई वेरियबल्स मन की डेफिनेशन रूल डिशन इनलेशन मैं स्को आफ वेरियबल मैं इलाक सो फस्ट स्टार्ट डेफिनेशन तो रईट ओके सो वेरियबल डेफिनेशन ए वेरियबल इज़ नथिंग बट ए नीम गिवेन टू ए स्टोरेज एरिया दट अवर् प्रोग्रम कैन मैनुप्लेट सो ईच वेरियबल इन सी हाज स्पेसीफि टाइप ओके सो विच डिटर्म द सैज एंड ले अवट आफ दि वेरियबल नीम अंत प्रती वालू सपोज मन स्टोरेज एरिया उ स्टोरेज एरिया की पेर दाने मैं वेरियबल अट ओके सो इक चूड़ा मेरे इक वन जीरो जीरो फोर अने स्टोरेज एरिया ओके सो ई स्टोरेज एरिया की नीन पेर इवाल पेर ए अंत मध्य वेरियबल सो इला मन स्टोरेज एरिया की पेर एंटे ईजीगा उ मैनुप्लेट अटे एडिटा की डिटा की लेदा दाने मीद वर्क ईजी का उ अंदमे मन वेरियबल इज़ नथिंग बटे नीम गिवेन टू ए स्टोरेज एरिया अटा ओके रईट फर् एग्जापल सिंटाक्स चूड्स डाटा टाइप वेरियबल नीम ओके एग्जापल इंट ए सो डाटा टाइप इंट अने डाटा टाइप ए अने वेरियबल ओके सो सपोज इकजल टू फिफ्टी अच्छा सो इपू इकडेम वन जीरो जीरो फोर अभी स्टोरेज लोकेशन सो जनरल मन डैरक्टली स्टोरेज लोकेशन यूज मन मैनुप्लेट चेयर सो अंदमे ए इज ईक्वल टू फिफ्टी अट ओके सो एम आफ स्टोरेज चूँ एज नथिंग बटे नीम आफ स्टोरेज सो इंडक्ट वेरियबल इज नथिंग बटे नीम गिवे टू ए स्टोरेज एरिया सो ए वै वि गिव ए नीम टू ए स्टोरेज एरिया अंत सपोज नैन अडिशन चेयर एबीसी मूड वेरियबल उ सो एज ईक्वल टू टेन बी इज ईक्वल टू ट्वेंटी सी इज ईक्वल टू ए प्लस बी सो इन एनी बीनी रेट ऐड चेयर दीन स्टोर सी ने सो मैं वेरियबल यूज अब चाल ईजी का चेयचु का डैरक्टली मैं मेमोरी यूज चेयलेम कदा सो एना मैनुप्लेट चेयरान मन यूज वेरियबल वेरियबल अंटे मल्ल और पेर दे मेमोरी एरिया की आ स्टोरेज एरिया या पेरने मन वेरियबल अटा बहुत कदमी सो मन रूल चूदा वेरियबल की कोई रूल उ सपोज नु वेरियबल डिक्लेर्सो कोई रूल एटो चूदा सो नेम आफ वेरियबल ईज लैटर्स डिजिट अंडर स्कोर सो नेम आफ दि वेरियबल्लो मन की लैटर्स डिजिट अंडर स्कोर मतमे सपोर्टी इट मस्ट नाट कंटे एनी अदर स्पेषल क्यार्टर अदर दैन अंडर स्कोर अंडर स्कोर का वेरे ये स्पेषल क्यार्टर अटे एट द रेट यानी कामा यानी सैमी कोलम का डाट यानी फ्लवर् ब्राके इलांट वेवी वड़ा ओके चूदा और एग्जापल चूँ रईट सैड चूड्स एस अंडर स्कोर नीम लेदा आर् अडर स्कोर नंबर रोल नंबर की इला इव इला इव ओके सो स्पेषल क्यार्टर्स ऐक्सप्ट एक्सप्ट अडर स्कोर अलागे मन की क्यार्टर्स नंबर मरी अडर स्कोर ऐक्सप्टे ओके सो नैक्स्ट रूल इट मस्ट बी गेन वित् ईदर ए लैटर आर् अडर स्कोर सो लैटर तो स्टार्ट ले अडर स्कोर तो स्टार्ट चूदा और एग्जापल मेरी इक चूड्स इंटू ए अना ऐक्सप्ट इंटू थ्री अंत ऐक्सप्ट अला इंटू एम थ्री अंत फस्ट लैटर सो इक नंबर ऐक्सप्टी का प्रॉब्लम फस्ट लैटर नंबर उड़ा ओके सो मेरी इक चूड़ी इंटू एम थ्री अंत ऐक्सप्टी का इंटू वन एम अंत ऐक्सप्ट सो रईट सैड करेक्ट वालूस अंडी लफ्ट सैड रा वालूस ओके सो इंट ए अंत ऐक्सप्टे इंट एम थ्री अंत ऐक्सप्टी का फस्ट लैटर नंबर ऐक्सप्ट इंटू थ्री यानी इंटू वन एम का ऐक्सप्ट इधं थर्ड रूल फोर्थ रूल के सैनिटिव के सैनिटिव अंत अपर के लोअर के वेगा चूस अटे स्मा लैटर्स बिग कैपिटल लैटर्स वेगा चूस फर् एग्जापल नू ए अजल टू फैन सो अब मीय कंपैलर वर्क अदे नैन इंट ए अभी कैपिटल ए वाड़ा अब वेर इज ए अड़े सो प्लीज़ डिफाइन ए अंटे बिकाज इक कैपिटल एनी स्मा वेर वेरला चूस्त ओके अभी कैपिटल एनी स्मा एनीटेला ट्रीट से अंदमे मन दिन के सैनिटिव अना अंत अपर के लोअर के वेरवेगा ट्रीट नैक्स्टी 
కీవర్డ్ కె నాట్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఏ నేమ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మనకి థర్టీ టూ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి కదండి వాటిని వాడరాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటు రోల్ నెంబర్ ఫ్లోట్ పర్సంటేజ్ అంటే ఓకే కానీ ఇంటు క్యార్ ఇంటు వాయిడ్ అన్నాం అనుకోండి అది యాక్సెప్ట్ చేయదు ఎందుకంటే క్యార్ వాయిడ్ అనేది ఇంటి కీవర్డ్స్ మీరు మళ్ళీ చూడొచ్చు రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి కరెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి రాంగ్ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ కీవర్డ్స్ అనేది వేరియబుల్ నేమ్ కింద వాడద్దు సో సేమ్ రూల్స్ అండి ఐడెంటిఫైయర్స్కి ఉన్న రూల్సే మనకి వేరియబుల్స్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే వేరియబుల్ ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయర్ ఓకే సో ఇట్ మస్ట్ నాట్ కంటైన్ వైట్ స్పేస్ స్పేస్ ఉండద్దు అట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ అని రాయచ్చు కానీ ఎస్ స్పేస్ నేమ్ రో ఆర్ అండర్ స్కోర్ రోల్ నెంబర్ అని రాయచ్చు కానీ ఆర్ స్పేస్ నెంబర్ అని రాయద్దు సో స్పేస్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు రైట్ సో ఇదండి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామా రూల్స్ సో నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ లెటర్ డిజిట్ అండర్ స్కోర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాకపోతే ఫస్ట్ లెటర్ అండర్ స్కోర్ కాక వేరే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉండద్దు అలాగే ఫస్ట్ లెటర్ అది నంబర్ అయి ఉండద్దు మూడో నాలుగోదేమో కేస్ సెన్సిటివ్ ఓకే సో అప్పర్ కేస్ని లోవర్ కేస్ని వేరుగా చూస్తుంది కీవర్డ్ని మనం వేరియబుల్గా వాడరాదు మళ్ళీ స్పేస్ అనేది ఉండద్దు దేంట్లో వేరియబుల్ నేమ్లో ఓకే సో రైట్ నెక్స్ట్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ మనం ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం సో జనరల్గా మనం డాటా టైప్ వేరియబుల్ అంటామండి సపోజ్ మోర్ దాన్ వన్ క్యారెక్టర్ మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం వెన్ మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి సపరేటెడ్ బై కామా కామా వాడాలి చూడండి డాటా టైప్ వేర్ వన్ కామా వేర్ టూ కామా వేర్ త్రీ ఇలా సో జనరల్గా మనకున్న డాటా టైప్స్ ఏంటి క్యార్ ఇన్ టు ఫ్లోట్ డబుల్ సో ఈ ఈ ఫోర్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ క్యార్ ఏ కామా బి కామా సి ఇంట్ ఐ కామా జే కామా ఎల్ ఫ్లోట్ పి కామా క్యూ కామా ఆర్ డబుల్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ ఇలా సో మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ కూడా కామా యూజ్ చేసి మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ చూద్దామా అజైనింగ్ ఎలా అజైన్ చేస్తాం సో జనరల్గా మనం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాడతాం ఓకే సో వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడచ్చు ఇక్కడ ఇంట్ ఒక నిమిషం ఓకే సారీ ఇక్కడ ఇంటీజర్ అనుకోండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంటి ఏ అని డిక్లేర్ చేస్తాం కదా సో దాని తర్వాత ఏజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అనుకో ఇలా సో అదే క్యారెక్టర్ అనుకో సింగిల్ కొటేషన్లో చేస్తాం అదే ఫ్లోట్ అనుకో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇలా మనం ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజ్ చేసి అసైన్ చేస్తాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాదండి మనం ఇంకొకలాగా కూడా అసైన్ చేయొచ్చు ఇలా స్కాన్ ఎఫ్ గెట్ క్యార్ గెట్స్ సో ఇవి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మనం క్యా స్కాన్ ఎఫ్ యూజ్ చేయొచ్చు గెట్ క్యార్ యూజ్ చేయొచ్చు గెట్ క్యార్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్ వాడి యూజ్ చేస్తుంది గెట్స్ అనేది స్ట్రింగ్ లిటరల్కి స్కాన్ ఎఫ్ అనేది అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది ఫ్లోట్ క్యారెక్టర్ ఇలా సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమో కంపైల్ టైంలో యూజ్ చేస్తాం స్కాన్ ఎఫ్ గెట్ క్యార్ గెట్స్ ఏమో రన్ టైంలో యూజ్ చేస్తాం సో ఇలా మనం అజైన్ చేయొచ్చు వాల్యూ అనేది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడొచ్చు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అంటే సిక్స్ ఏలో ఏలో ఏం స్టోర్ అవుతుంది సిక్స్ బాగుంది కదండి నెక్స్ట్ చూద్దామా నెక్స్ట్ స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ లోకల్ గ్లోబల్ సో రెండు రకాల వేరియబుల్స్ ఉన్నాయండి సో చూద్దామా ఏంటో ఇది సో జనరల్గా మనం లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఫంక్షన్ లోపల విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఓకే సో అది మెయిన్ ఫంక్షన్ కావచ్చు యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ కావచ్చు విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ వాడామనుకోండి దాన్ని లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం ఓకే సో బయట అది యూజ్ చేయరాదు దాని స్కోప్ ఏంది ఉట్టి ఫంక్షన్ వరకు ఆ ఫంక్షన్ లోపలిని ఆ ఫ్లవర్ బ్యాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేస్తాం కదండి ఆ మధ్యలో మాత్రమే వాడచ్చు ఓకే అదే ఇక్కడ మనం ఆటో అండ్ స్పెసిఫై చేసాం సో ఆటో ఇవ్వకుండా ఆప్షనల్గా అది అర్థమవుతుంది దానికి అర్థం అది అర్థం చేసుకుంటుంది ఆటో ఇవ్వకుండా ఇచ్చిన అది తీసుకుంటుంది ఓకే సో అలాగే గ్లోబల్ వేరియబుల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఏంటి మనం జనరల్గా మెయిన్ ఫంక్షన్ పైన డిక్లేర్ చేస్తాం సో మెయిన్ ఫంక్షన్ కన్నా ముందు డిక్లేర్ చేస్తాం సో ఒకసారి డిక్లేర్ చేస్తే మనం అన్ని ఫంక్షన్కి వాడచ్చు ఓకే సో మెయిన్ ఫంక్షన్కి యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్కి సబ్ ప్రోగ్రామ్స్కి అన్నిటికీ వాడచ్చు మనం ఓకే సో దీని దీని స్కోప్ ఎంతవరకు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది ఆ ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో ఉన్న అన్ని ఫంక్షన్స్కి వర్తిస్తుంది సింటాక్స్ ఏంటి ఎక్స్టర్న్ సి అక్కడ ఆటో వాడాం ఇక్కడ ఎక్స్టర్న్ అని వాడుతున్నాం ఓకే సో ఎక్స్టర్న్ డాటా టైప్ ఐడెంటిఫైర్ సో ఎక్స్టర్న్ ఇంట్ ఏ ఇది ఎగ్జామ్ ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ చూడొచ్చు సో
సో మనం ఎప్పుడైతే ఒక వేరియబుల్ని ఫంక్షన్ లోపల డిక్లేర్ చేసామనుకోండి ఆ లోపల దాని స్కోప్ లోపల వరకే బయట అది బయట అది యూజ్ చేయరాదు మనం అదే మనం గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ వాయిడ్ కన్నా ముందు ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసామనుకోండి దాని స్కోప్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి అలా సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వర్తిస్తుంది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసే అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది ఫస్ట్ లోకల్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అంటే ఏంటి ఫైవ్ లోకల్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఫైవ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ టెన్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ టెన్ జీ అంటే టెన్ సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి చూడండి గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు టెన్ సో ఇది ఇది రెండు వర్క్ అయ్యాయి ఇప్పుడు సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఒకసారి డిక్లేర్ చేస్తే మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా మనం ఎన్ని ఎన్ని సబ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నా మెయిన్ ఫంక్షన్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు లోకల్ వేరియబుల్ మాత్రం ఏ ఫంక్షన్లో యూజ్ చేసామో ఆ ఫంక్షన్ లోపలనే అది వర్క్ అవుతుంది బయట అది వర్క్ అవ్వదు బాగుంది కదండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మీ థ్యాంక్ యూ